día vamos a ver generalidad del sistema inmunitario y un tema que siempre desarrollo eh, en base a, a la necesidad de cultura, de cultura médica, eh, que es el VIH. Bien, el sistema inmunitario académicamente está eh, dividido en dos sistemas. Un sistema el cual estoy señalando actualmente, innato, y un sistema adaptativo o adquirido. El sistema inmunitario innato está compuesto por el monocito, macrófago, macrocito, célula dendrítica, natural killer, eh, neutrófilo, eosinófilo, basófilo. Bueno, en literatura moderna van a ver células linfoides innatas, y el linfocito T y el linfocito B que corresponde a la inmunidad adquirida. El T a su vez es CD4 y CD8. Y el linfocito B, eh, en algunos libros lo van a ver ustedes como el linfocito B de 1, que algunos autores lo clasifican como linfocito B innato, y el linfocito B de 2 que... Eh, corresponde a la inmunidad adaptativa. Dicho esto, estas aclaraciones para que no se vayan a confundir en la literatura o para que puedan entender en la literatura este lenguaje inmunitario. Entonces, nosotros vemos que eh, nosotros habíamos, hemos hablado de un sistema inmune que corresponde a la inmunidad natural o inespecífica eh, que está compuesto por materias. Barreras físicas, químicas, barreras biológicas, barreras biológicas, ah, biológicas propias y biológicas no propias. Y las proteínas plasma. Y todo esto va a ir cambiando seguramente a medida que se van descubriendo o se van valorando eh, otros eh, componentes del sistema inmunitario. ¿Qué podemos decir de la barrera física? Eh, lógicamente, que cuando carecemos de esta barrera física es que cuando la valoramos en su real dimensión, ¿no? eh, una persona de un metro setenta va a tener 1.7 metros cuadrados de piel. Y cuando lo evidenciamos la importancia de esta piel, por ejemplo, en los grandes quemados. Los grandes quemados que no tienen piel, eh, son proclives a las infecciones, son proclives a la deshidratación, porque no hay la barrera de la piel, y a la muerte, ¿no? Son proclives a eso. Un paciente gran quemado es un gran problema. ¿no? Entonces, no es una simple barrera, ¿no? Recordemos que es un sistema, ¿no? Eh, la piel, ¿no? La piel es un sistema, es un sistema inmunitario bastante importante, bastante importante. Quizás en términos didácticos eh, nosotros tratemos de eh, hacernos comprender de la importancia de, de, de la piel, ¿no? Pero recordemos que hasta los melanocitos nos protegen de los agentes físicos como los rayos ultravioletas, que son... Eh, importantes en la fisiopatología del cáncer, del cáncer de piel. Entonces, eh, eso es, la piel por, tiene un rol importante. Y no solamente es la piel, es también las paneras, ¿no? eh, uñas, eh, el cuero cabelludo, tienen importancia como barrio. ¿no? No, permite la interrelación del interior de nuestro organismo, ¿con qué? Con eh, el medio ambiente. Pero así como tenemos una cubierta externa, tenemos una cubierta interna, nosotros tenemos un tubo digestivo que comienza en la boca y termina en el ano. Ese tubo digestivo también tiene una composición eh, de la, a través de las mucosas. Y estas mucosas no dependen de ese contenido interno que tenemos, que comienza en la boca y termina en el ano, 
para evitar también infecciones. Y se calcula que tenemos entre 200 a 400 metros cuadrados de mucosas. Y ellas tienen que estar adecuadamente sanas para cumplir su rol. Como médicos nosotros tenemos que tener y resaltar eh, la enfermedad de, de, de piel y mucosa, ¿no? El segundo cáncer más frecuente en el varón, en el varón es el cáncer de colon. Después del cáncer de próstata. Y el cáncer de colon está localizado en la mucosa colónica. Entonces, y ahora se recomienda que todo varón y mujer que, que sea mayor de 50 años debería de tener, debería realizarse una colonoscopia. Y eso es importante, ¿no? Es muy importante. Pero vamos viendo la importancia que tiene. Además, en las mucosas está el anticuerpo de mayor concentración en nuestro organismo, que es la inmunoglobulina adimérica, la inmunoglobulina adimérica, que jugo, tiene un rol fundamental en nuestra defensa. Bueno, otra barrera es la barrera química. La barrera química, si acá tenemos un estómago, productor de ácido clorhídrico, el cual también funciona como una barrera importante, ¿no? Así como los contenidos de las glándulas salivales, eh, los contenidos en la orina, en el sudor, eh, en las secreciones respiratorias, etc. ¿no? Eh, recordemos que este pH ácido, ácido clorhídrico, eh, elimina muchas bacterias que ingresan con nuestros alimentos. Y también está, cuando no hay esa homeostasis que hablamos acá, ese equilibrio, cuando se altera esa homeostasis, nosotros somos proclives a desarrollar eh, cáncer básico, ¿no? Cáncer básico. Entonces, todas estas barreras son importantes, pero dentro de un contexto fisiológico. La barrera biológica propia, hemos dicho que son todos los leucocitos, a excepción del linfocito T y el linfocito B. T, CD4, T, CD8, el linfocito B y específicamente el BB2, ¿no es cierto? B2. Pero también se le está dando una gran importancia a los seres vivos que no necesariamente son células humanas. Y estamos hablando de las barreras biológicas no propias, las que pertenecen a la flora microbiana. Aquí estamos viendo flora microbiana intestinal, pero no solamente la flora microbiana intestinal, es la flora microbiana de la piel, por ejemplo, la flora microbiana del cuero cabelludo, etc. Entonces, podemos decir que el mundo microbiano fisiológico per, nos permite eh, tener un sistema inmunitario adecuado. Claro, claro. E incluso algunos de ellos nos brindan vitaminas que nosotros no podemos producir. Por ejemplo, la vitamina K y la vitamina B12, ¿no? Eh, por ahí alimentará eh, doctor, pero esos son producidos también, eh, la vitamina K es producida en el hígado mucho de ese aporte de la vitamina K corresponde a la flora microbiana proteínas plasmáticas las proteínas plasmáticas eh, como las moléculas del complemento, la lactoferrina y muchos componentes plasmáticos que tienen un rol en nuestro sistema inmune innato o natural o inespecífico. Yo pienso que el término inespecífico se va a ir corrigiendo con el tiempo porque en realidad 
no es tan en específico como se creía antes. Y básicamente se decía que era un sistema inmunitario que no tenía memoria. Y todos esos conceptos realmente han evolucionado. La inmunidad adaptativa o específica, redundando de alta especificidad, con una memoria mejor que la anterior del sistema inmune innato, con una expansión clonal, ¿qué la hace la herramienta más desarrollada del sistema inmunitario? Entonces pues vemos acá, por ejemplo, que de un linfocito virgen se origina el linfocito TH2, TH1, TH17 y los T regulados, ¿no? Y los T regulados. Y no solo ellos, sino también el linfocito B, que cuando se convierte en célula plasmática, esta célula plasmática es la productora, la productora de eh, anticuerpos. Estos anticuerpos que vemos acá son secretados por las células plasmáticas que derivan del linfocito B. Ya hemos bueno, dicho que la inmunidad humoral está caracterizada por el linfocito T y la inmunidad humoral por el linfocito B y el linfocito B produce anticuerpos. Entonces tenemos tanto el sistema inmune natural como el adaptativo o específico que componen nuestro sistema inmunitario. Pero vemos que correlacionan, correlacionan muy de cerca con el sistema endocrino y con el sistema nervioso. De tal manera que hay un sistema denominado neuroendocrino inmunológico. Neuroendocrino inmunológico. Bien. Este es otro esquema en la cual resalta la inmunidad innata con un componente de barreras biológicas que comprenden la flora microbiana, ¿no? la flora microbiana. Entonces, recalcamos las barreras químicas, eh, las barreras eh, proteicas, eh, compuestos proteicos, como el sistema del complemento, las células que ya hemos hablado, los leucocitos a excepción de los que corresponde a la inmunidad adaptativa y las barreras eh, físicas, etc. Y una complementado con una inmunidad adquirida, la más evolucionada de nuestro país. Incluso hay estudios ya de muy larga data que los microbios intestinales pueden controlar la respuesta al cáncer. Esto se llama la microbiota, ¿no? La microbiota. Y un concepto que se debe llevar como parte de esa cultura eh, médica que debe tener cada médico es que de 100 millones de células que tenemos en nuestro organismo, solo el 10% son en realidad humanos. Así que no nos creamos totalmente humanos, ¿no? Cuando hay un equilibrio en el ecosistema que nos rodea, 90% de los componentes celulares son bacterias y 10% son células humanas. De tal manera que esa interrelación flora y células humanas permite lo que nosotros conocemos como un estado de salud, ¿no? como la salud. Cuando eso se altera, se rompe ese equilibrio, podemos ir a la enfermedad. Y acá vemos que esta flora microbiana descompone carbohidratos y produce nutrientes esenciales como vitamina K y vitamina B2. Desplazan a las bacterias patógenas para que, y solo tengamos flora sana, que no nos daña. Pero si nosotros alteramos esta flora microbiana sana, por ejemplo, con uso inadecuado de antibióticos, vamos a permitir que prolifere la flora bacteriana patógena, la flora bacteriana patógena. 
ya me habíamos dicho una inmunidad adaptativa específica y una inmunidad innata o natural. Esto remarcando, ¿no? remarcando lo que ya hemos dicho. Y es unido a un sistema nervioso y a un sistema endocrino. Y esas son generalidades de nuestro sistema inmune. ¿Cuál es la ventaja del sistema inmune innato? Es su rapidez. La rapidez para defendernos. Por ejemplo, tenemos la piel que nos detiene constantemente. Y recordemos que cada dos o tres semanas tenemos una piel nueva. Y aquellos que quieren interesarse en la medicina regenerativa deben de tener con claros estos conceptos. Claros estos conceptos. UNK actúa rápidamente, la molécula complemento vía sistema innato o vía... Recuerden que el complemento tiene tres vías, ¿no? Alternativa, que es la que se relaciona con el sistema innato, la de las lectinas y la clásica, ¿no? La vía clásica mediada por anticuerpos. Ahí vemos una eh, colaboración entre el sistema inmune adaptativo, los anticuerpos y la molécula del complemento. La inmunidad adaptativa, si bien es más poderosa, demora en actuar. Y ese lapso de tiempo nos protege no protegen el sistema inmune innato. Es el sistema inmune innato. Si no tuviéramos un sistema inmune innato, no moriríamos, porque el sistema inmune adaptativo demora en defender. Toma su tiempo en defender. Van a ver que la producción de anticuerpos no es ni siquiera en horas, es en días. Y la actividad de los linfocitos T también tiene un proceso. Entonces, la rapidez de nuestra defensa la dejamos al sistema inmune innato. Los neutrófilos, los macrófagos, las células NK. Ya hemos, habíamos hablado de piel, de mucosa, de barrera placentaria. La barrera placentaria también es algo que permite al feto sobrevivir. Va a llegarle al feto productos de alta calidad para no dañar. Algunas veces eso es imposible, porque hemos dicho que los sistemas no son perfectos, pero eh, tiene un rol también. Miren, los epitelios ciliados, si no tuviéramos epitelios ciliados, no pudiéramos eliminar las secreciones del aparato respiratorio, y si no pudiéramos eliminar las secreciones del aparato respiratorio, moriríamos infectado con esas secreciones, porque secreción que no se moviliza, se infecta, se infecta. El muco envuelve a los agentes extraños, impide que ejerzan su acción, los cilios dificultan el avance, la gente tiene un ascensor mucociliar para eliminarlo y agregado a agentes sur, surfactantes. Todos los estornudos peristaltismos intestinal son movimientos que son también o tienen también carácter defensivo. Lágrimas, saliva, muco, sudor, sebo, jugo gástrico, todo esto son componentes de esa barrera química que ya hemos hablado. Esa barrera química. Y en nuestros intestinos la microbiota es importantísima. La microbiota es importante. Los leucocitos se dividen en granulocitos y agranulocitos, con gránulos y sin gránulos. Polimorfos nucleares, neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Y los que no tienen gránulos son el monocito, que recuerden que en sangre es monocito y cuando va a los tejidos se convierte en macrófago. Los natural killers, los asesinos naturales, un, nuestro rambo de la defensa y la célula dendrítica, la célula dendrítica, la principal célula presentadora de antígenos. Proteína flamática, complemento, interferones, citoquinas, interleuquinas, linfoquinas. Todo un arsenal de defensa. ¿Qué faltan? Sí, faltan. 
Vas a mencionar algunos. Los secretomas, por ejemplo. Elemento de comunicación intercelular. Y dentro de todas estas moléculas también están los sexosomas. Ese ya será una clase distinta que seguramente recibirán más adelante. Característica de la inmunidad innata, su especificidad es relativamente baja, diversidad es limitada, la especialización sin un estereotipo, la adaptativa tiene una alta especificidad, una diversidad amplia, y habíamos dicho que el sistema inmunitario puede reconocer mil millones de diferentes antígenos. Mil millones de diferentes antígenos, miren. Y es una especialización alta. Miren este macrófago comiendo bacterias. Pero si solamente comiera bacterias, fuera un proceso de fagocitosis lento. Pero si esas bacterias están unidas con anticuerpos, que lo vemos acá, estos anticuerpos, hay unas, los anticuerpos se unen a los epítopes por su fracción AB y tienen esta fracción FC. Esta fracción FC tiene receptores, de, el macrófago tiene receptores para esta fracción FC, lo cual potencia la fagocitosis. Y eso se llama la oxonización. ¿no? Esta es una bacteria oxonizada con anticuerpos. Y los anticuerpos son producidos por la inmunidad adaptativa. ¿Por qué células? Por el linfocito B. El linfocito B que se convirtió en célula plasmática. Plasma. La inmunidad adquirida, bueno, se actúa contra parásitos, en el responsable de la inmunidad a trasplante, la inmunidad al cáncer. Y cuando la inmunidad innata, yo no diría que falla sino que es superada la inmunidad innata. Cuando la inmunidad innata es superada, ya interviene la inmunidad adquirida. También la, la inmunidad adquirida también es responsable en las enfermedades autoinmunes y en las alergias. Las características de la inmunidad adquirida es que es adaptativa, es específica, tiene memoria, es evolucionada, tiene una amplia diversidad, Componentes celulares a través del linfocito T, componente humoral a través del linfocito B que producen anticuerpos. Que producen anticuerpos. Siempre hay un componente celular. Se denomina celular cuando está mediado por T, pero tanto en la humoral también tiene una célula representativa. Y la célula representativa de la respuesta humoral es el linfocito B. ¿Pero qué es lo que caracteriza el linfocito B que produce anticuerpos? Entonces la pregunta sería, ¿y qué producen, quién produ qué producen los linfocitos T? Producen citocinas y otros elementos importantísimos en la respuesta inmunitaria. Entonces tenemos acá la inmunidad innata, la inmunidad adquirida, y miren, esta inmunidad adquirida puede ser natural, fisiológica o por enfermedad. Que puede ser artificial. Artificial. Por vacunas. ¿no? Nosotros ponemos un antígeno al organismo y el sistema inmunitario va a responder a ese antígeno, generalmente produciendo anticuerpos. Y pasiva con antisuero. Ya lo vamos a ir explicando un poquito más. Ya lo vamos a ir eh, esto, explicando un poquito más. ¿no? La inmunidad innata, adquirida, natural y artificial. Vamos a ver. Miren acá un perro. Un perro rabioso que muerde la pierna de un niño. O tenemos un perro rabioso que muerde el hombro de un niño. ¿Cuál de ellos es más grave? Si los dos tienen rabia. Entonces, ¿por qué hablamos de gravedad? 
Ah, por la localización de la mordedura. Recuerden que el virus va a viajar desde aquí hasta el encéfalo. A más distancia se va a demorar más tiempo. A menos distancia va a ir más rápido. Y si te dice la cara, todavía mucho más rápido. Entonces, esta mordedura que lesiona el músculo estriado usa los nervios periféricos para llegar al sistema nervioso central, al cerebro, y producir la rabia. Entonces, ¿Cómo se traduce en la terapéutica? ¿Qué es lo importante para el médico? Acá, ¿cómo vamos a defendernos? Vamos a colocar un antígeno para que el niño o el ser humano produzca anticuerpos, anticuerpos que luchen contra el virus. Que luchen contra el virus. Acá ya no nos da tiempo de que de poner un antígeno. ¿Por qué no nos da tiempo? Porque ya va a llegar, en el momento que comienza a producir anticuerpos, ya el virus ha llegado al cerebro. Y ahí ya es, el proceso es irreversible. Es irreversible. Entonces, aquí, ¿cómo podríamos salvar a este niño? Aplicando antisuero. ¿Qué son antisueros? Son anticuerpos que han sido elaborados en otro organismo contra el virus de la rabia. ¿Cuál es la diferencia del antisuero con la vacuna? La vacuna ponemos el antígeno para que los anticuerpos sean producidos por el mismo organismo, por el sistema inmunitario, por los linfocitos B de la misma persona, porque le da tiempo de la producción, porque está lejana la mordedura del encéfalo. Acá está cercana, ya no nos da tiempo. Entonces ya utilizamos el mismo principio, los anticuerpos, pero que no ha producido el niño, sino que ha, se han elaborado en, de otra man en otro organismo o de otra manera. Entonces esto es importante, miren, para entender que un mismo agente, dependiendo de su localización, va a generar diferente respuesta terapéutica diferente respuesta terapéutica. Muy bien. No sé por qué se plantó. Voy a volver a compartir para... ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. No sé si ha plantado la pantalla. Voy a salir. Y voy a regresar. A ver, estoy compartiendo en mi celular. El, el internet. Conexión, compartir. Compartir internet. Estamos compartiendo. Esto. Volveré a compartir. A ver si se mueve. Ahora sí se mueve. Bueno, ahí nos habíamos quedado. Miren lo, lo, lo didáctico que son estos gráficos, ¿no? Entonces, la inmunidad adquirida con memoria inmunológica se denomina activa. Entonces, ¿qué genera la inmunidad adquirida. Vamos a pensar un poquito, tenemos que razonar un poquito. Cuando nosotros queremos generar una inmunidad adquirida activa, inmunidad adquirida activa, nosotros colocamos antígenos. 
¿Va a haber una respuesta T? Sí. ¿Va a haber una respuesta celular? Sí. La respuesta celular está mediada por linfocitos T. ¿Va a haber una respuesta moral? Sí. Las dos trabajan en conjunto. A nivel de respuesta moral, los antígenos generan producción de anticuerpos. ¿Esos anticuerpos quién los ha producido? Nuestro propio organismo. El mismo organismo, el propio organismo genera anticuerpos. Los anticuerpos son específicos. Ese es otro concepto que se debe llevar claro. El anticuerpo que se genera es específico para el antígeno que lo originó. Si es antígeno A, va a haber un anticuerpo anti A. Si es un antígeno B, va a haber un anticuerpo anti B. Si es C, anti C. Si es D, anti D. Si es E, anti E, etcétera, etcétera. Eso se llama especificidad. No va a reaccionar el anticuerpo anti A con el anticuerpo anti E, por ejemplo. No, no va a haber esa respuesta. O no debe de haber esa respuesta. Hay excepciones, sí. Si gustan, me las preguntan a, a, al final de la clase. Porque sí hay excepciones. Entonces, ¿cómo se generan los anticuerpos? Por una infección, claro. Todo cuando ingresa, por ejemplo, en la pandemia nos ingresó el SARS-CoV-2, el coronavirus SARS-CoV-2, nosotros producimos anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Pero ustedes se recordarán en la pandemia, se daba un tiempo de 15 días para que el virus mute. Se decía que el virus mutaba cada 15 días. Quería, quería, quiere decir que cada 15 días teníamos un nuevo coronavirus, un nuevo SARS-CoV-2, una nueva variante de SARS-CoV-2. Y formábamos anticuerpos contra esa nueva variante. Cuando nosotros nos inoculan antígenos inmunogénicos, para, por ejemplo, la vacunación, la vacuna genera que nosotros produzcamos anticuerpos. Pero no fue por una infección natural, fue porque nos pusieron de un frasco que te, donde estaba el, el antígeno, nos pusieron en nuestro organismo ese antígeno para que nuestro sistema inmune produzca, produzca anticuerpos. Esto es por algo artificial y esto es por algo natural. Entonces, nosotros podemos tener una respuesta inmune adquirida en respuesta a un antígeno por un proceso natural como una infección o por un proceso artificial como es una vacunación. Y a veces, una sola vacunación, una sola dosis es insuficiente y hay que aplicar otra vez u otra vez. Una vez más o dos veces más o de acuerdo al esquema de vacunación que se recomienda. Cuando la inmunidad es pasiva, nuestro organismo no produce los anticuerpos. No produce. Acá debería decir, en lugar que adquiere, se dice, el organismo no produce anticuerpos específicos. Los compra. Los adquiere, adquiere, los adquiere, los compra. Le administran externamente. En esta ampolla ya no hay antígenos, hay anticuerpos. Y esos anticuerpos son los que se colocan para que nos defiendan. ¿Puede ser natural? Sí. La gestación, la madre le transmite vía transplacentaria defensas al feto o vía lactancia al recién nacido o al lactante. Dentro de eso es importante el calostro. Entonces hay un, una inmunidad pasiva que nuestro organismo no produce, no produce los anticuerpos, sino que vienen de otro ser naturalmente vienen de la madre por vía transplacentaria por lactancia y es una inmunidad pasiva no es nuestro organismo quien produce nuestras defensas 
están en nuestro organismo, pero no son propios. En el ejemplo de él, la mordedura del perrito, aquí no le vamos a poner antígeno, le ponemos anticuerpos que se elaboraron en otro organismo, inmunidad pasiva, porque hay que salvarle la vida. Entonces, en estos otros seres vivos, produjeron anticuerpos que nos colocan artificialmente, vía inyecciones. Entonces, esta es la inoculación de anticuerpos. La inoculación de anticuerpos. Y eso tenemos que tenerlo claro. Pasiva es administración de anticuerpos. Activa es colocación de antígeno. Y eso tiene que ser sí o sí parte de su cultura sanitaria. Quiere, quiere decir que ni siquiera es conocimiento. Que es algo que deben de tener todos en su cerebro, en su CPU. Es algo básico, muy básico. Muy bien, seguimos. Ahí tenemos los dos tipos de inmunidad adquirida, activa y pasiva. Antígeno acá, anticuerpo acá. Esta activa genera la producción de anticuerpos propios. Esta pasiva, los anticuerpos no son propios y van a tener una temporalidad, van a durar cierto tiempo, porque no lo produce nuestro organismo. Nos los han administrado de externamente un efecto temporal. Acá no hay un efecto temporal. Si vuelve a ingresar el antígeno, se volverá a producir la, eh, los anticuerpos y cada vez de mejor manera. Ya lo veremos más adelante. Mira, la inmunidad activa ingresa el antígeno microbiano o una vacuna, se enferma el animalito, pero va a comenzar a producir anticuerpos. Si se recupera, esos anticuerpos que se producen son específicos contra el microbio y tiene memoria. ¿Qué quiere decir que tenga memoria? Si tiene memoria, cuando reingrese la bacteria, va a ser atacada con alta potencia y más rápidamente. Si nosotros colocamos anticuerpos elaborados en otro ser, un, en otro ser vivo, eso se llama transferencia adoptiva o inmunidad adoptiva. Eso recuerden. La inmunidad adoptiva es aquella que se generó en otro ser y que no lo colocan. Entonces, nos vamos a recuperar de la infección y lo va a atacar estos anticuerpos a la gente infecciosa, que puede ser una bacteria, un virus. Nos vamos a recuperar estos anticuerpos. Son específicos, sí, pero no hay memoria. Como no hay memoria, solamente van a ser temporales. Entonces me han dicho, doctor, pero si acá es permanente y aquí es temporal, ¿por qué usamos este, este temporal? Porque el riesgo de la salud es alto. El riesgo de morir es alto. Si no lo coloco, el paciente se va a morir por una respuesta inmunitaria tardía. Una cosa es que te muerda el perro rabioso en la cara y otra que te muerda en el pie. En el pie te va a dar oportunidad para que te coloquen antígenos y desarrolles una inmunidad activa, una inmunidad activa. Si te, si te muerde en la cara, no, te vas a, no vas a tener tiempo para la inmunidad activa. Te tienen que colocar de inmediato los anticuerpos y esa es una inmunidad pasiva. ¿Ambos son válidos? Sí, dependiendo en qué contexto estemos. Respuesta primaria, eso es bueno. Ese es otro concepto que a veces olvidamos y que nosotros debemos llevarlo permanentemente. La respuesta primaria está dada por la inmunoglobulina M inicialmente. Todas las respuestas de anticuerpos comienzan con M. En la sangre, 
generalmente va de IgM a IgG. Inicia con L y pasa en IgG. ¿Pero qué es respuesta inmune primaria? Es la respuesta a un antígeno la primera vez que ingresa. La primera vez que ingresa un antígeno va a generar la producción de anticuerpos. Entonces, ese primer contacto se llama respuesta primaria. Los contactos, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y más contactos, se van a denominar todos ellos contactos secundarios. Y van a dar una respuesta inmune secundaria. Eso debemos de recordarlo. La primera vez, contacto primario y va a generar una respuesta inmune primaria. Y la respuesta inmune primaria siempre comienza con IgM y después va con IgG. ¿Cuál es más eficiente, la IgM o la IgG? Es la IgG la más eficiente. Un contacto secundario va a generar una respuesta secundaria y generalmente es IgG. Miren, ¿en qué tiempo llegó una alta concentración de anticuerpos? En poco tiempo. Y ahí lo comparamos, miren, acá comenzó cero días hasta 40 días. Acá, en menos de 10 días, ya está una alta concentración. Miren la concentración en, en contacto primario, o en la respuesta primaria, y miren la concentración en la respuesta secundaria. Esto es el fundamento de las vacunas. Este es el fundamento de las vacunas. Ponen un antígeno parecido al, 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 al antígeno que nos va a atacar, lo podemos inactivar, etcétera, etcétera, varios procesos para atenuarlo, y una vez, o para que no esté activo, incluso puede ser hasta muerto, pero que tenga capacidad antigénica, la capacidad antigénica se mide por la formación de anticuerpos. La primera vez, y cuando ya ingresa el microbio natural, ya genera una respuesta secundaria que nos protege rápidamente y nos salva la vida. Por eso que las vacunas han permitido que la población humana sobreviva. Porque es la mortalidad de muchos agentes infecciosos como la viruela que ha sido erradicada, la polio, el sarampión, la, las infecciones como la hepatitis B, etc., han disminuido gracias a la vacunación. Esa es la utilidad práctica. ¿Para qué me sirve saber esto? ¿Por qué debo saber esto? Porque tiene una aplicación. Porque tiene una validez. Conocimiento que no tiene validez, que no tiene valor, no es conocimiento significativo y no es importante. La memoria inmunológica. Vamos a explicar la memoria inmunológica. Acá he modificado los cuadros, a pesar que muchas de las gráficas eh, se ven similares, no son lo mismo que, que los años anteriores. Miren este ratón verde que le da a este ratón uno su piel, su piel verde. Al día 3 no es rechazado. Al día 10 sí es rechazado. Muy bien. Esto ocurrió la primera vez, ¿no? La primera vez que le pusieron la piel, no lo rechazó el día 3, lo rechazó el día 10. ¿Cuántos días demoró el rechazo de la piel verde en el ratón naranja? La primera vez, 10 días. A este mismo ratón 1 le vuelven a poner otra piel verde y la rechaza. ¿Pero en qué tiempo lo rechaza? En tres días. ¿Por qué? Porque tenía ya memoria inmunológica. Entonces, sí hay memoria. Menos tiempo, claro, lo rechazó los tres días, acá los diez días. Más potente, lo rechazó más rápidamente. Si de este ratón sacamos los componentes de la respuesta inmunitaria, y le, le pasamos del ratón 1 al ratón 2, 
mediante inyección le ponemos todas estas defensas, ¿en cuántos días va a rechazar este ratón 2 la primera vez que reciba una piel verde? La va a rechazar en tres días. No por el, su sistema inmunitario de él, sino por la inmunidad ad, adoptiva que le transferimos del ratón 1 al ratón 2. Estos experimentos básicos permitieron determinar que tanto el linfocito T como el linfocito B tenían memoria inmunitaria. Y recuerden eso, la memoria inmunitaria permite una respuesta más eficiente y en menor tiempo. Y en menor tiempo. Miren, ahí está nuestro sistema inmune, tanto el T como el B, con el contacto con el correspondiente antígeno, se expanden clonalmente, se diferencian. Este es el, el célula plasmática, este es el linfocito T efector, van a mantener un tiempo la respuesta inmunitaria y después está de cara. Pero queda, queda la respuesta de los linfocitos memoria, que son los responsables de la respuesta secundaria. ¿Por qué hay respuesta secundaria? Porque hay linfocitos memoria. Si no hubiera linfocito memoria, no hubiera respuesta secundaria. Que es más rápida y es más eficiente. Y esto sí es muy, muy importante. Muy, muy importante que lo vean. Bien. Ahí quedamos. Preguntas, por favor. Oh. ¿Me escuchan? ¿Sí, no? Sí, doctor, yo se lo escucho. Ya. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Todo, ¿Todo claro, doctor. Ah. Una vez más, ¿preguntas? Sí, doctor. Sí, Dígame. Buenas tardes. Este, ¿Cuáles eran las excepciones que mencionó, que bueno, que dijo que preguntemos sobre antígenos propios? ¿Sobre? Sobre antígenos propios, mencionó que había unas excepciones. A ver, háganme recordar en qué contexto, porque sí ya me desorienté cuando me dice antígenos propios, de repente no era el término, o le hago la diapositiva, lo vuelvo a compartir y me dice usted en qué diapositiva. Sí, por con la diapositiva. Pero... Ya, vamos a ponerlo un ratito. Ahí, 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 ¿dónde? Más adelante, más adelante. No, antes, 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 antes. Antes ahí. A ver, ¿algún otro compañero recuerda la pregunta? Sí, me parece que era una diapositiva 23, en la cual se dice ¿no? que, que habían anticuerpos, antígenos, generaban producción de anticuerpos específicos, ah, pero la también la haber este, excepciones. Ya, la excepción... Muy bien, ahora sí nos ponemos de acuerdo. Eh, eh, lo, la, los linfocitos son específicos de un antígeno. ¿Pueden reaccionar con otro antígeno? Sí. ¿Cómo se llama eso? Reactividad cruzada. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo también lo pueden leer? Mimetismo molecular. Cuando dos antígenos se parecen, un mismo anticuerpo o un mismo receptor T puede unirse a ellos. 
y eso se denomina reactividad cruzada por mimetismo molecular. No lo quería decir al inicio para no, no generar eh, confusión. No sé si me entendieron la respuesta o lo vuelvo a explicar. Sí, doctor, sí, sí, se entendió. Ya. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, en este apasionante mundo de la inmunología, entonces vamos a compartir algo corto que quiero que sean como cultura. Siempre hay, es bueno la cultura. La cultura sanitaria es importantísimo. Puedes compartir chat y nuevo compartir. Eso. Esta clase le he simplificado bastante porque era bien amplio. La fiera. Esta fiera produce mucho olor en el ser humano. Y esa fiera se llama virus de la inmunodeficiencia humana. Y acá están los receptores y correceptores celulares de este virus en el ser humano. Recordemos que el principal mecanismo de transmisión sigue siendo este. Este y este, la transmisión sexual. Y eso es importantísimo. Muchas personas se ofenden por eso, pero nuestra conducta de riesgo es la promiscuidad. Y la promiscuidad nos hace proclives a adquirir el VIH. También las fugas compartidas, cada vez menos las transfusiones sanguíneas, porque cada vez son más seguras. La transmisión de la madre al feto, sobre todo en personas que no se controlen la infección. Eso es importantísimo resaltar. Personas que no se controlen la infección tienen un 50 o 25 o 50% de transmitirle a su hijo. Con un adecuado tratamiento las posibilidades son nulas. Y eso es importante recalcar. El VIH y la terapia VIH, la terapia antirretroviral ha evolucionado muchísimo. En el Perú, VIH1, dentro de ellos, de este VIH1, grupo M, N, O, P, y cuando se mezclan entre ellos, se habla de recombinación. Recombinación. ¿Cuál es el más frecuente de nuestro Perú? B. B. Perteneciente a qué grupo? Al grupo M. ¿De qué VIH? Del VIH1. VIH1, grupo M, serotipo B, ah, el más frecuente en nuestro Perú. VIH2, no tenemos casi en nuestro Perú. Algunos casos han sido importados, pero básicamente no, no tenemos en nuestro Perú. Aquí vemos, ¿ves? Subtipo VIH1. Estados Unidos, Europa, Sudamérica. Aquí como ingresa el virus, acá también, y esto es lo más importante. Se acopla a la membrana del linfocito, libera su ARN, ese ARN se convierte en ADN mediante un proceso de transcripción inversa, y este genoma viral ingresa al núcleo y contamina nuestro genoma humano. Mire, se integra, eso se llama integración del virus, del genoma del virus VIH, que es ARN, acá ya está en forma de ADN, porque acá en el citoplasma se convirtió el ARN en ADN, mediante la transcripción inversa, y después mediante integración se metió en nuestro genoma humano y nos contaminó. Y de ahí se originan, por transcripción, traducción, ensamblaje y otros mecanismos, nuevos billones que salen de nuestras propias células. ¿Cómo hacemos para detectar el VIH? Mediante detección de anticuerpos. Acá está el antígeno del VIH. Y en nuestro suelo tiene anticuerpos, se unen. Después hacemos artificios de laboratorio para 
de un producto incoloro se genera el color y lo visualicemos. Barreras de protección son importantes en la cultura de las personas. Es importante. Un adecuado uso de barrera de protección. ¿Podemos detectar antígeno VIH? Sí, ponemos un anticuerpo. Si en la muestra del paciente hay antígeno se une, hacemos una serie de artificios para que cambie de color, de un, una señal blanca, una señal roja, una señal amarilla, una señal azul, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que hay varias generaciones de esta prueba. Primera, segunda, tercera generación detectaban solo anticuerpos. Y cuarta generación son los famosos combos que detectan tanto antígeno como anticuerpos. Concepto de solamente recordarles, nada más esto ya ustedes lo han de haber visto en sus cursos. Detección de VIH1, VIH2, etcétera, y el famoso periodo de ventana. Miren, en hepatitis C, periodo de ventana, primera generación, 120 días, segunda generación, 80, tercera generación, 70 días. Con pruebas moleculares, entre una a dos semanas. Cuando detectamos antígenos o anticuerpos, se llama periodo de ventana. Cuando detectamos con pruebas moleculares, se llama periodo de eclipse. Ese es para su cultura. ¿Cuándo hablamos de periodo de eclipse? Cuando usamos una prueba molecular. ¿Cuándo usamos periodo de ventana? Cuando usamos una prueba serológica. ¿Y la prueba serológica qué detectan? ¿Antígeno o anticuerpo? ¿Y la prueba molecular qué detectan? ¿ADN o ARN? Acá en inglés, RNA. Lo que detectan RNA, DNA, son pruebas moleculares. El cuadro clínico de la hepatitis C generalmente es el día 45. Bien, bien. Y en VIH, este, este antiguo, ¿no? Este gráfico es bien, bien antiguo, del 2011. Ya hace 14 años casi, o 13 años. Primera generación, 41 días de periodo de ventana en la cual la prueba sale. Es positiva, pero sale falsamente negativa. De segunda generación, 30 días de tercera generación 21 días y de cuarta generación 14 días. Si usted hizo una muy buena prueba, ¿cuánto es el tiempo que debe pasar desde el contacto de riesgo a hacerle la prueba? Con una muy buena prueba, 14 días. Generalmente nosotros no, genera, no decimos un, un 14 días, generamos, le damos más tiempo, le damos más tiempo. Pero esos son los conceptos teóricos. Si con RNA proviral, dos a tres días menos. Dos a tres días menos. Las pruebas rápidas no tienen la misma sensibilidad que las pruebas convencionales. Miren, cuarta generación, casi 90% en los periodos agudos. Y las otras pruebas, menor sensibilidad. Menos capacidad de detección de anticuerpos. Podemos confirmarlo. Ahora casi esta exigencia es cada vez menor porque la calidad de las pruebas ha ido mejorando, pero antes teníamos que tener pruebas confirmatorias. Tanto el Western Blot como eh, la inmunofluorescencia. En realidad, Western Blot ya es una prueba ya un poquito antigua. Se habla del inmunoblot, del inmunoblot que sigue los mismos principios. El Western Blot es parte del inmunoblot, es una de las pruebas de inmunoblot pero digamos, son las pruebas eh, más antiguas del inmunoblot. Siempre hay que monitorizar al VIH. ¿Por qué pongo esta mujer bella acá? Porque uno puede aparentar belleza, salud, etcétera, y estar infectado. Y esa es la persona de mayor riesgo, porque parece normal, hermoso, sano, etcétera, etcétera. Y si además tiene agregado conducta de riesgo, va a ser una fuente de contagio de bella, tanto hombre como mujer. Siempre a mayor número de linfocitos CD4, mayor tiempo en llegar a la etapa siga. A mayor carga viral, ¿cuánto virus tenemos en nuestro organismo? Más velocidad, más rapidez para llegar a a la etapa SIDA. Entonces, es contrario. A más linfocito CD4, va a durar más 
tiempo en llegar a más velocidad, menor tiempo en llegar a la, estación, a la etapa siguiente. CD4, ¿cuántos CD4 tenemos por, por nuestro organismo promedio? 1000 CD4. Carga viral normal en nuestro organismo, cero. No deberíamos tener nada. CD4, ahí, ese es nuestra, nuestro sistema inmunitario, el linfocito TC4 es el general de nuestro sistema inmunitario es, y es el blanco del VIH. Imagínense por qué es grave esta infección, porque matan a nuestros generales del sistema inmunitario, que son los linfocitos CD4 y que van a disminuir o aumentar con tratamiento 100 a 150 cada año y de 50 células en los años posteriores. O sea, que recuperamos nuestro nivel de CD4 y ahí hemos dicho que a más CD4, mayor tiempo en llegar a la estación SIDA, a la etapa SIDA. Esto se hace por citometría de flujo, son pruebas muy bonitas para explicar, pero no es la razón de esta clase, es solamente para que lo vean como parte de cultura. ¿no? La otra es la carga viral. Cuando hay mucho virus lo detectamos, cuando hay poquísimo virus no lo detectamos. Ese es nivel indetectable. Miren, acá ese es el nivel. Acá sí lo detectamos y acá no lo detectamos. La prueba sale como negativa, pero tiene el virus. Y vemos la evolución de la infección, antes de la infección, infección aguda, infección crónica, años y finalmente llega a la etapa siguiente. Y aquí lo tenemos, estadio 1, estadio 2 y estadio 3. El estadio 3 es cuando los linfocitos TCD4 son menores de 200. Ahí estamos en estadio 10. Estadio 1, más de 500. Y entre 200 y 499, estadio 2. Estadio 3, menor de 200 linfocitos TCD4. Ahí estamos en etapa SIDA. En etapa SIDA. ¿Cómo vemos la carga viral? Por estos equipos poderosísimos, hay algunos que progresan típicamente, otros lentamente y otros rápidamente. Al inicio nos preguntamos en nuestro Perú, ¿por qué nuestros peruanos llegaban en cinco años a la etapa SIDA y en otros países llegaban a los diez años? Y era de bastante, de bastante importancia esa pregunta. Si le damos tratamiento, va a tener Bastante CD4 y poco VIH. Si fracasamos al tratamiento, vamos a tener bastante VIH y poco CD4. Poco CD4. Entonces, eso define el fracaso del éxito. Hacemos test de resistencia genómicos, y eso es importante. Muy importante hacer estas pruebas que son tanto genotípicas como fenotípicas y que requieren de una alta tecnología para realizarlas. ¿no? que incluyen el análisis de genes del VIH, que se analiza nucleótido por nucleótido para ver si estas resistencias, si estas eh, mutaciones confieren resistencia al VIH. Todo eso se hace actualmente y se hace, antes era una novedad y ahora casi es una prueba de rutina. ¿no? Diversos esquemas, Test de resistencia cuando usar, en nuestro Perú lo usamos cuando hay fracaso al tratamiento. Miren, la rápida replicación del virus, 10 millones de millones diarios, una alta tasa de mutación y se mezclan entre ellos, mediante recombinación, 7 a 30 recambios por ciclo. Bueno, esto es lo que quería llegar. TPH, caso Berlín, caso Londres. Miren el virus se une al receptor CD4 y luego al co-receptor y cuando se une al receptor y al co-receptor el virus logra ingresar al interior de la célula. Un virus que no ingrese al interior de la célula no puede replicarse porque los virus son parásitos que necesitan utilizar a la célula para replicarse. No tienen replicación propia. El correceptor CCR5 es tanto de la línea mono, de los monocitos como de los linfocitos T. Y el correceptor CXCR4 solo de los linfocitos T CD4. 
Pues cuando hablamos de ser recibo, me preguntarán entonces, el doctor, ¿existe el receptor CD4 en el monocito? Sí, mira, así lo ven. También en el infudito, claro. Pero el correceptor CR5 es común. T y monocito. CXR4 es exclusivo del infudito T. Cuando este correceptor CCR5, que está tanto en los monocitos como en los linfocitos, muta, el virus ya no puede ingresar. Y si no ingresa, el virus no se replica. Y si no se replica, no va a poder producir enfermedad. Y eso ocurre cuando la mutación del CCR5 es homocigota, tanto el papá como la mamá le dieron al hijo genes de mutantes que se llaman CCR5 Delta 32 y por lo tanto estos receptores mutados no permiten el ingreso del virus VIH virus VIH si solamente un padre le dio el mutado y el otro es sano si sí ingresa el VIH. Si los dos son sanos, si sí ingresa el VIH. Solamente cuando la mutación procede del padre y de la madre, ahí recién ocurre una modificación que impide el ingreso del VIH. Entonces, aquí en esta mutación C Delta 32-32 del CCR5, en la cual hubo un trasplante de células madre, el paciente, caso Berlín, Timothy Wright Brown, de 40 años, con leucemia meloide aguda, con 10 años de VIH, con un recuento de C4 de 415, que no tenía virus detectable, recibió un trasplante de otro ser, cuando, de otro ser humano, de la misma especie, es alogénico, con HLA idéntico, pero que tenía mutante homocigoto Delta 32. Recayó de su leucemia, le volvieron a hacer el trasplante con el mismo donante, se remitió la leucemia por completo y se curó del VIH a los 20 meses después de suspender la terapia antirretroviral, no se encontró el virus VIH. Caso Londres, Adam Castillejo, un venezolano radicado en Londres, desde el 2003 con 290 CD4, carga viral de 180 mil, linfoma de Hodgkin refractario, recibió trasplante con mutación doble, delta 32, delta 32, el virus no pudo ingresar y curó de su vida. El análisis de canales de carga viral cada mes indetectable, indetectable, indetectable. Los linfocitos CD4 no pudieron ser infectados con virus CCR5 trópico. Y el Westerblot demostró pérdida de anticuerpos P24, P3, o sea, anticuerpos contra el VIH. Entonces, esta fiera la podemos dormir, sí, mediante terapias biológicas y fundamentalmente actualmente mediante terapia farmacológica se está controlando la infección. Pero lo más importante, evitar ser una persona con conducta de riesgo. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, por favor? Todo claro. ¿Todo bien? ¿No hay preguntas? Muy bien. Eh, le voy a enviar estas dos clases a, a su... Bueno, la, la anterior ya lo tuvieron, la de ella sí lo voy a enviar a vuestro delegado. Y bueno, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Sí, doctor, justo estoy enviando el...